चला आज आप एडवर्ब से राहले चार प्रकार पहना आहो तीन प्रकार पहले तो अपने यूर्वीच आता राहले चार प्रकार पहूया एडवर्ब्स ऑफ मैनर वॉट इज मीन बाय एडवर्ब्स ऑफ मैनर डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर a word that describes the manner of an action is called adverb of manner it answers the question adverb of manner konte prashna cha uttar deto how is the action carried out ghatna kashi ghadli ahe ya prashna cha uttar denara jo shabd asto tela apan adverb of manner as mhanto konte shabd yetat ya adverb of manner madhe for example madhe pahuya does so well ill badly certainly conveniently beautifully slowly fast hard bravely lovingly faithfully he shabd etat adverb madhe apan barach ves manto ki l y aslele shabd he adverb astat bahutek shabd manje जास्तीत जास्त यलवाय असलेले शब्द हे ऍडवर्ब असतात आणि त्याला आपण ऍडवर्ब ऑफ मॅनर मध्ये देखील टाकू शकतो बघा इथं काही एक्झाम्पल्स सी वॉक स्लोली ती हळवारपणे चालते सिंपल प्रेझेंटेन्स वाक्य स्लोली हे घटना कशी घडते हे सांगत आहे स्लोली ती हळवार चालते स्लोली काय झालं मग ऍडवर्ब ऑफ मॅन गोविंद रीड्स क्लिअरली 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 काय झालं तर ऍडवर्ब ऑफ मॅनर दिस स्टोरी इज वेल रिटर्न वेल ही स्टोरी कशी लिहिली गेली आहे तर चांगली लिहिली गेली आहे तर इज हे वर्ब आहे वेल हे ऍडवर्ब आहे दिस मधलं टी हे तुम्ही कॅपिटल काढा द चाइल्ड स्लेप्ट साऊंडली द मधलं टी कॅपिटल काढा द चाइल्ड स्लेप्ट साऊंडली मूल कस जोपला है साउंडली गाड जोपला है स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन वक्या मधल स्लोली एंड सैडली हे दो ही एडवर्ब ऑफ मैनर चे एक्जाम्पल्स है अजुन का ही एक्जाम्पल्स ये अपने दिल्ली है अपने सोब समृद्धि है मी तुम्हारा सर्वान समझाव मनु डार्क पे समृद्धि हे सेंटेन्सेस वाचन दाखवल लगेच आपण पुढे जाणार आहेत पुन्हा स्नेहल याचे काही एक्झाम्पल्स वाचून दाखवणार आहे त्यानंतर हर्षल याचे एक्झाम्पल्स वाचून दाखवणार समृद्धी यु कॅन रीड नाव द एक्झाम्पल्स ऑफ ऍडवर्ब ऑफ मॅनर येस सर द बॉय वर्क हार्ड ड्रायव्ह ड्राईव्ह द कार फास्ट इफ यू वॉन्ट टू कॅच द फ्लाईट ड्राईव्ह द कार स्लोली अनलेस यू वॉन्ट टू डाय he always keep himself busy he does not talk loudly to the person he respect okay tar hard fast slowly he kayache udaharna ahe tar adverb of manner busy loudly he serv hard verb of manner se example sai अजून काही एक्झाम्पल्स या ठिकाणी तुम्हाला दिलेत ऍडवर्ब ऑफ मॅनर्सचे स्नेहल हे ऍडवर्ब ऑफ मॅनर्स चे एक्झाम्पल्स वाचून सांगणार आहे त्यामध्ये बॅडली सो सो टाईटली फुल्ली आणि वेल हे ऍडवर्ब ऑफ मॅनर्स चे एक्झाम्पल्स आहेत सर्वांनी लक्षात ठेवायचे ऍडवर्ब ऑफ मॅनर येण्यासाठी आपल्याला घटना कशी घडली आहे ह्याच उत्तर या ठिकाणी मिळत असत हाउ इज द ऍक्शन कॅरीड आउट असा प्रश्न आपण त्या वर्बला विचारल्यास जे उत्तर मिळतं जो शब्द मिळतो त्याला आपण ऍडवर्ब ऑफ मॅनर असं म्हणतो स्नेहल केपिट यू नीडेड so worried so is adverb of manner i held your hand so tightly that you cannot be depressed any more so so tightly is the adverb of manner robin is fully 
prepared for the test. Fully is the adverb of manner. But he is not doing well in the practice matches. Well ah. is the adverb of manner. Correct. Uh, abhai, abhai, you can ask now. Abhai raised his hand. अंडरलाइन वर्ड विचार पिच मध्य नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजेक्शन प्रिपोजिशन इंटरजेक्शन एक दावी परीक्षे मध्य तुम्हारा वर्ड चेन ये जर एडवर्ब ची चेन आई तो तुम्हारा हे शब्द काम सर्व एडवर्ब ची चेन दुसरी गोष्ट एडवर्ब एखाद शब्द तुम्हारा दिला जो एडवर्ब करा जो बैड शब्द है बैड लडवर्ब करा बैडली फुल हे शब्द है तेला एडवर्ब करा फुल्ली फुल मे तुम्हारा लक्षा आल पाजे टाइट शब्दापस टाइटली एडवर्ब तैयार इत तुम्हारा का शब्द दिलले तो स्लो पास स्लोली लाउड पास लाउडली क्लियर पास क्लिअरली स्लो पास स्लोली साउंड पास साउंडली सैड सैडली स्लो स्लोली अनेक शब्द है कसे होता ते अपने पहायच है एक्स्ट्रा जो अभ्यास है तो तुम्हारा कराव लगे को एडवर्ब कसे नाउन पास एडवर्ब होता वर पास एडवर्ब होता एडजेक्टिव पास एडवर्ब तैयार होता कसे होता तुम्हारा मध्य पहाव लगे तुम लक्ष्य को शब्दापस को एडजेक्टिव कश पद्धति तैयार चला एडवर्ब्स ऑफ डिग्री पहूया एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री इज अ वर्ड That modifies an adjective. Adjective adjective plus modify A verb, verb modify. A Or another adverb that tells to what level or extent. Degree adverbs include almost, barely, entirely, highly, quite, slightly, totally, and utterly. या डिग्री ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मध्य शब्द तुम्हें लक्ष्य को अलमोस्ट बिअरली एंटायरली हाईली व्हाइट स्लाइटली टोटली अटरली का एक्जाम्पल्स तुम्हारा पूरे दसून ये एक्जाम्पल्स अपन ये पहूया ही वॉज टू केयरलेस तो सुधा निष्काजी होता टू केयरलेस दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइव हे आंबे जवरपास पिकले ऑलमोस्ट आई एम फुल्ली प्रिपेर्ड मी पूर्ण तैयारी आहे. आई एम फुल्ली प्रिपेर्ड द सी इज व्री स्टॉर्मी समुद्र कस है खवलले फार खवलले आई आई एम सो ग्लैड मला खूब आनंद है कि मी खूब आनंदी है आई एम सो ग्लैड यू आर ऑल टुगेदर मिस्टेक थिंग्स आर नो बेटर एट प्रेजेंट थिंग्स आर नो बेटर एट प्रेजेंट नेक्स्ट का अजुन एक्जाम्पल्स एडवर्ब्स ऑफ डिग्री चे पता है सी सिंग्स प्रिटी वेल ती कसी गाते खूब सुंदर अज दैट एनी बेटर यापेक्षा अजु चांग एनी बेटर एनी एडवर्ब ऑफ डिग्री यू आर क्वाइट रॉन्ग क्वाइट एडवर्ब ऑफ डिग्री आई एम रैदर बिजी रैदर एडवर्ब ऑफ डिग्री ही इज एज टॉल एज स्वयं तो स्वयं पेक्षा उच है एज टॉल एज या एडवर्ब ऑफ डिग्री चल है अजुन अपने नेक्स्ट दोन टाइप पहाय एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन 
त्याचं एक्सप्लेनेशन पहा ऍडवर्ब ऑफ अफर्मेशन आणि निगेशन मध्ये काय येतं ते पाहूया ऍडवर्ब ऑफ अफर्मेशन आणि निगेशन तू बोलू नको आता जास्त झोपू जातोस ना आता मला शिकवू दे थोडस दोन मिनिट ऍडवर्ब ऑफ अफर्मेशन ऍडवर्ब ऑफ अफर्मेशन ऑर निगेशन इज अ वर्ड विच डिक्लेअर्स दॅट समथिंग इज ट्रू ऑर सम इक्विवॅलंट एक्सप्रेशन ऑर निगेटिव्ह स्टेटमेंट जजमेंट ऑर अ लॉजिकल प्रिपोर्शन प्रिपोजिशन सम एक्झाम्पल्स ऑफ अफर्मेशन अँड निगेशन आर कोणते एक्झाम्पल्स आहेत त्याचे प्रपोर्शन कोणत्या हे केलेलं आहे लोकल प्रपोर्शन काय आहेत जजमेंट काय आहेत स्टेटमेंट काय आहेत पहा शब्द किवर्ड लक्षात ठेवा सर्टनली डेफिनेटली नेवर नो एटसेट्रा द फर्स्ट टू वर्ड्स आर द ऍडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन व्हाईल द लॅटर आर द ऍडवर्ब्स ऑफ निगेशन सर्टनली डेफिनेटली अफर्मेशनचे उदाहरण आहेत नेवर आणि नो हे निगेशनचे एक्झाम्पल्स आहेत अजून कोणते शब्द येतात ह्याच्यामध्ये वेगळे करून दिलेत तुम्हाला अब्सुलुटली अफर्मेटिव्हली असर्टेडली अव्हाइडली क्लिअरली ट्रुली डेफिनेटली डाउटलेसली एक्झॅक्टली ऑल राईट ऑब्विसली पॉझिटिव्हली रिअली शुअर शुअरली अनडाउटेडली एस सर्टेनली बाय ऑल मीन्स आणि व्हेरीली काही शब्द त्याचे अर्थ तुम्हाला खाली दिलेले आहेत व्हेरीली खरोखरच असर्टेडली स्पष्टपणे आणि अव्हेडली उघडपणे आता याच्यामध्ये अजून काही निगेशनचे वर्ड्स पहा नथिंग नो वियर नॉट ॲट ऑल कॉन्ट्रॅडिक्टरली ऑलमोस्ट इनव्हॅलिडली नेवर नो नॉट ऑर वर्स एंडिंग एंटी म्हणजे ज्या शब्दांचं शेवटी एंटी असं आपण लिहित असतो इजंट सारखे हॅवंट सारखे शब्द रिअली स्टिअर्सली एटसेट्रा हे शब्द निगेशन दाखवत असतात नकार अर्थी म्हणून या ठिकाणी ते काम करत असतात पहा काही एक्झाम्पल्स या ठिकाणी तुम्हाला तीनच एक्झाम्पल्स दिले सी इज सर्टेनली गोईंग थ्रू हार्ड टाइम या मधलं सर्टेनली ऍडव ऑफ अफर्मेशन दिअर वॉज नो व्हिजिबिलिटी ड्युरिंग द रेन या सेंटेन्स मध्ये नो हे ऍडव ऑफ निगेशन दिलेलं आहे टीचर्स शुड नेवर ऍग्री टू द इलॉजिकल डिमांड ऑफ द स्टुडंट्स या वाक्यामधलं नेवर हे ऍडव ऑफ निगेशनच एक्झाम्पल आहे ऍडव मध्ये लास्टचा जो प्रकार आहे तो म्हणजे ऍडव ऑफ रिझन स्नेहल स्नेहल यू कॅन असत अफर्मेशन अँड निगेशन इन निगेशन देर इज नॉट Where is not? Then, sir, I cannot understand affirmation. You cannot um, understand affirmation. Here is some key words of yes. affirmation. Absolutely, affirmatively, assertedly, awaredly, clearly, truly, definitely, doubtlessly, exactly. हे वर्ड्स की वर्ड्स आहेत अफर्मेशन ओळखण्याचे अफर्मेशन म्हणजे काय होकार अर्थ वाक्यामध्ये एखादी घटना शंभर टक्के होणार आहे या दृष्टीनं त्या घटनेच्या विषयी सांगत असलेला शब्द अब्सुलुटली अब्सुलुटली काय शब्द झाला अफर्मेशन अब्सुलुटली पाऊस येईल खरोखरच पाऊस येईल अफर्मेटिव्हली असर्टेडली अवेडली क्लिअरली हे सर्व शब्द पॉझिटिव्हनेस सांगतात होकार अर्थ सांगतात ती घटना होणार आहे या दृष्टीनं सांगतात 
मनुन या शब्दांना adverbs of affirmation manaycho ani yach madhe negation ne kahe ghatna ekadi honar nasal kiwa negative sense ase tya adverb vishay mahiti add karnara verb vishay mahiti add karnara shabd adverb ase nothing manje sir tar negation bol negation madhe नकारार्थी शब्द येतात आणि अपरमेशन मध्ये होकारार्थी आणि निगेशन म्हणजे नकारार्थी निगेटिव्ह सेन्स असते लास्ट टाईप ऍडवर्ब ऑफ रिझन ऍडवर्ब ऑफ रिझन मध्ये पाहूया आपल्या सोबत स्नेहल आहे स्नेहल एक वेळेस ते वाचणार आहे ऍडवर्ब ऑफ रीजन मी एक वेळ सांगतो तर ऍडवर्स ऑफ रिझन आर ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू ऍज ऍडवर्ब ऑफ पर्पज ऍडवर्ब ऑफ रिझन आर वर्ड्स यूज टू टेल द रिझन बिहाइंड द हॅपनिंग ऑफ अ पर्टिक्युलर ऍक्वेरन्स सम एक्झाम्पल्स ऑफ द ऍडवर्ब ऑफ रिझन आर दिअर फोर हॅन्स बिफोर सो एटसेट्रा घटना का घडली आहे त्या घटनेच्या मागे नेमकं काय कारण होत रिझन काय होत घटना का घडली आहे हे सांगणारे शब्द जो असतात ते ऍडवर्ब ऑफ रिझन मध्ये येतात तर ते काय येतात कसे येतात कोण आहेत कसे तुम्हाला सांगता येतील हे तुम्हाला पुढे दिलेलं आहे स्नेहल हे वाचणार आहे आणि नंतर आपण एक्झाम्पल त्याचे पाहणार आहोत स्नेहल यू कॅन रीड नॉट कॅपिटल Yes, sir. Adverbs of reason. Adverbs of reason are also something referred to as adverbs of purpose. Adverbs of reason are words used to tell the reason behind and happening of a particular occurrence. Some examples of the adverbs of reason are therefore, hence, तिला बर वाटत नव्हत म्हणून ती शाळेला गेली नाही आता शाळेला न जाण्याचं मागचं कारण सांगितलं बिकॉज सी वॉज नॉट फिलिंग वेल तिला चांगलं वाटत नव्हतं म्हणून ती शाळेला गेली नाही आज इट वॉज रेनिंग हेवली जोरात पाऊस पडत होता मग दिअर फोर वी स्टेड इन द हाऊस त्यामुळे आम्ही घरामध्येच थांबलो किंवा घरामध्येच राहिलो ही वॉज लेट तो उशीर आला म्हणून हॅन्स काय झालं वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड द असेंबली त्यामुळे त्याला असेंबलीला अटेंड करू दिलं नाही असेंबलीत हजर राहू दिले नाही असेंबली मध्ये प्रवेश करू दिला नाही आय वॉज हंग्री सो आय एट पिझा मी खूप भुके लागतो म्हणून मी पिझा खाल्ला सिन्स इट इज हॉट आय एम गेटिंग अनकम्फर्टेबल सिन्स इट इज हॉट जो पर्यंत गरमत होते किंवा गरमत आहे तोपर्यंत मला चांगले वाटत नाही कम्फर्टेबल वाटत नाही सिन्स म्हणजे पासून पर्यंत या अर्थात अभाय यू कॅन असत ना अभाय ऍडवर्ब येत त्यांचा पण असतो काय असतो काही वेळेस काही जो वर्ड्स आहेत त्याचा टेन्स मी सांगितलेला आहे तुम्हाला व्हेनचा कसा वापर असतो पहिला वाक्य दुसरं वाक्य बिकॉज मध्ये असं काही नसतं 
मी तर सर्व टेन्स मध्ये बिकॉज दिअर फोर हॅन्स सो सिन्स हे जे वर्ड्स आहेत ते तुम्हाला ऍडव म्हणून सर्वत्र वापरता येतो अजून कोणाचा काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता सर तुम्ही म्हणलं ना दहावीच्या इंग्लिशचे तास घेणार म्हणजे ही सेकंड बॅच झाल्यानंतर का फर्स्ट हा करेक्ट फर्स्ट पार्ट मध्ये तुम्हाला इंग्लिश ग्रामर टेन्स पार्ट्स ऑफ पीच प्रायमरी एक्झलरी मॉडल एक्झलरी हे महत्वाचे चार पार्ट आपण पंचेचाळीस दिवसात पूर्ण करणार आहोत त्यानंतर अजून पंचेचाळीस दिवस शिकवणार आहोत त्याच्यामध्ये पार्ट सेकंड आणि दहावीसाठी अभिजित आहे आपल्या बरोबर अभिजित नाशिक वरून जॉईन आहे आपल्या बरोबर अभय आहे नगर वरून जॉईन दहावीलाच येतो आणि अथर्व पण दहावीला जातोय आणि अनेक विद्यार्थी आहेत आपल्या बरोबर दहावीला जाणारे लातूर जिल्ह्यातून जास्त आहेत तर या दहावीच्या मुलांची बॅच पार्ट सेकंड संपल्याच्या नंतर याला पंधरा जून येईल आणि आपण सुपर टेन ज्यांना नाईन्टी प्लस मार्क कसे येतील यासाठी प्रयत्न करणार आहेत आणि एक सुपर थर्टीची पण बॅच ठेवणार आहेत जे सुपर थर्टी असतील त्यांना किमान अबाव एटी फायव्ह किंवा अबाव एटी कसे मार्क्स येतील ते पाहणार आहेत असं एकूण तीस मुलांना गायडन्स वर्षभर पुढे पण करणार आहेत त्याच्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत आपण पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड ज्या विद्यार्थ्यांनी पूर्ण केला आहे सर त्याच विद्यार्थ्यांना आपण त्याच्यामध्ये सहभागी करून घेणार आहोत किंवा त्या विद्यार्थ्यांचा पार्ट फर्स्ट आणि सेकंड नंतर पूर्ण करून घेणार आहोत बोल ती दहावीची बॅच आहे ना ती किती दिवस असेल वर्षभराची असेल तुमची परीक्षा होईपर्यंत त्यामध्ये तुमच्या दहा प्रश्न पत्रिका सोडवून घ्यायच्या वर्षभरात सगळ्यात महत्वाचं त्याच्यामध्ये तुमचं सगळं ग्रामर जे आहे ते रिपीट करणं केलं जाणार आहे पार्ट फर्स्ट सेकंड आणि तुम्हाला ट्रान्सलेशनचे पण सेंटेन्सेस कसे येतात ते शिकवले जाणार आहे इंग्रजी मध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांना म्हणजे फर्स्ट जो क्वेश्चन आहे टेन मार्क्स साठी टेन ला टेन कसे आउट ऑफ मार्क्स पडतील यासाठी मोअर प्रॅक्टिस घ्यायची प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस मॅक्स मॅन परफेक्ट सेकंड जो क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये कसे मार्क्स वाढतील वीस मार्काचा प्रश्न आहे दोन तुम्हाला ह्याच्यामध्ये पॅराग्राफ असतात त्याच्यावरच असतंय टेक्च्युअल असतं तो टेक्च्युअल पॅराग्राफ असतात त्यावर कसे मार्क वाढतील नेक्स्ट जे आहे पोएट्री वरचे तर याची प्रॅक्टिस घेतली जाणार आहे तुमच्याकडून अभ्यास दररोज एक तास करून घेतला जाणार आहे आणि वर्षभर हे केल्याच्या नंतर मला असं वाटतं की नाईन्टी प्लस इंग्लिश मध्ये नक्की मार्क्स तुम्हाला यायला पाहिजेतच आणि त्यासाठी आपण असे शंभर विद्यार्थी दोनशे विद्यार्थी हजार विद्यार्थी असं नाही घेणार सिलेक्टेड टॉप टेन टेन हा आकडा दहावीसाठी मला पुरेसा आहे आणि सर आताच तुम्ही सुपर थर्टी म्हटला होता तर सुपर थर्टीचा पण घेणार आहोत पण त्यामध्ये दोन भाग असतील एक सुपर टेन मध्ये असतील मुलं त्यांचा अभ्यास पाहूनच त्यांना सुपर टेन मध्ये घेऊया आणि सुपर थर्टी मध्ये जे मुलं असतील त्यांचं पण आपण अभ्यास वर्षभर घेणार आहोत पहिल्यांदा सुपर टेन ची बॅच तयार करायची आणि नंतर सुपर थर्टीची विद्यार्थी पुष्कळ दहावीची आपल्या संपर्कात असलेले आहेत जवळपास एक हजारच्या जवळपास विद्यार्थी दहावीत असलेले माझ्या संपर्कात आहेत त्यातले आपल्याला फक्त थर्टी घ्यायचे आणि त्यांना त्यांच्यावर फोकस करायचंय दररोज त्यांना शिकवायचं पण स्नेहल पार्ट टू कधी सुरू होणार आहे पार्ट टू पार्ट फर्स्ट संपल्यास सुरू होणार आहे आता पार्ट फर्स्ट कधी संपणार आहे पार्ट फर्स्ट संपत आलाय ऍडवर्ब झालाय तुमचं प्रिपोजिशन कंजेंशन इंटरजेक्शन रिपोजिशन साठी दोन ते तीन दिवस कंजेक्शन साठी एक इंटरजेक्शन साठी एक चार लेक्चर्स अजून घेतले की आपला पार्ट फर्स्ट पूर्ण होतो आणि त्यानंतर आपण त्याच रिवा रिव्हिजन घेणार आहोत पार्ट फर्स्ट मध्ये काय शिकलो ते तुम्हाला पाच तारखेपर्यंत पार्ट फर्स्ट रिव्हिजन सह पूर्ण झालेला असेल आणि पाच तारखेनंतर पार्ट सेकंड सुरुवात करणार आहेत आपण आणि तो देखील फोर्टी फाईव्ह डेज मध्ये पूर्ण करणार आहे पार्ट 
सेकंडची फीस कधी भरायची आहे ते नंतर सांगेल मी तुम्हाला आता तर तुम्ही सध्या हे करा पार्ट सेकंड जे करणार आहेत त्यांनी मला मेसेज करा की आय एम इंटरेस्टेड फॉर पार्ट सेकंड ज्यांना पार्ट सेकंड करायचं त्यांनी तसं मेसेज करून ठेवा तुम्हाला बाकीच्या ज्या सूचना आहेत त्या मी ग्रुपवर देईन आपण ओपन डिस्कशन मध्ये त्या आपण करूया सर ऍडव्हर्ब ऑफ डिग्री रिवाइज करा ना मंगलाताई म्हणते त्या रिवाइज करू का एकदा फक्त रेकॉर्ड सुरुवातीला रिवाइज करायचं होत एकदा फक्त पाहून घ्या ऍडव्हर्ब ऑफ डिग्री आणि डिग्री 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 अरे अरे काय झालंय स्नेहल हे घ्या ऍडव्हर्ब ऑफ डिग्री की वर्ड लक्षात ठेवा यातले ऑलमोस्ट बिअरली एंटायरली हायली क्वाईट स्लाइटली टोटली अँड अटरली हे काही ऍडव्हर्ब ऑफ डिग्री सांगणारे शब्द एक्झाम्पल्स देखील या ठिकाणी आले होते टू ऑलमोस्ट फुल्ली व्हेरी सो अल्टुगेदर नो बेटर सर्वांना ऍडव्हर्ब ऑफ डिग्री म्हटलं की ही लास्ट सेंटेन्स आठवतं ही इज ऍज टॉल ऍज सो एम डिग्री इथं पण आहे आय एम रॅदर बिझी यू आर क्वाईट रॉंग is is that any better tumhala ye degree var pan ajun mi bolto nantar cha session madhe sir rather ata sagal rather ada te search karto bolto soppa hai de i am rather busy soppa hai ha achcha sathi thambu thoda sa malach zara fresh as vatat nahi thoda sa malach je ahe मला बरोबर वाटत नाही त्याच्यामुळे आज थांबूया ऍडवर्ब रेकॉर्ड केले सर्वांनी ऍडवर्ब आपल्याला ऍडवर्बच्या पुढचा भाग पाहायचा आहे प्रिपोजिशन नंतर कंजंक्शन आणि इंटरजेक्शन आजच्यासाठी थांबूया तोपर्यंत बाय बाय सी यू टेक केअर Good night see you tomorrow